Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português with Leo e a mais uma lição rápida de português. Se são novos por aqui, o meu nome é Leonardo e nestas lições rápidas de português procuro ajudar-vos a melhorar o vosso português. Hoje vamos aprender 5 palavras que os portugueses usam a toda a hora para que vocês consigam compreender melhor aquilo que os portugueses dizem e para que possam também começar a utilizá-las no vosso discurso em português. As palavras que escolhi são usadas por pessoas de todas as idades e gerações, desde crianças até pessoas idosas e podem ser usadas em quase todos os contextos formais e informais. Antes de começarmos, o tema do vídeo de hoje foi votado pelas pessoas que me apoiam no Patreon e daqui para a frente planeio fazer uma vez por mês um vídeo escolhido pelos meus Patrons. Por isso, se quiserem participar nas votações e ter acesso a outras regalias que eu vou explicar com mais detalhe no final do vídeo, sigam o link na descrição para o Patreon. Começamos então com a palavra pá. Antes de mais nada, a palavra pá é o nome de um objeto que serve para escavar. Shovel em inglês. Mas neste caso, estou-me a referir a uma outra utilização completamente diferente da palavra pá que nada tem a ver com esse objeto. Pá é basicamente um som que adicionamos no início, meio ou fim das frases, dependendo da forma como a estamos a usar, e muitas vezes até metemos um E antes e dizemos EPA. Esta palavra é tão comum que até existe um gelado da Olá chamado EPA. Não existe uma regra específica, mas normalmente usamos a palavra PÁ como forma de chamar a atenção da pessoa com quem estamos a falar, ou pelo menos de nos referirmos a ela como, por exemplo, buddy, dude ou man em inglês. Por exemplo, então pá, tudo bem? Ou então, anda cá pá, tem de ser uma coisa. A palavra pá, quando usada neste contexto de nos dirigirmos a alguém, não tem qualquer tipo de conotação. Tanto a usarmos de forma positiva, quando estamos felizes com outra pessoa, por exemplo, és o maior pá, como em situações negativas, em que estamos chateados. Vai pôr caralho pá. Também usamos pá como muleta de discurso quando estamos a pensar naquilo que queremos dizer ou a dar uma opinião. Aqui muitas vezes até dizemos é pá. Por exemplo, alguém faz-nos uma pergunta e não sabemos bem o que responder, dizemos é pá, não tenho bem a certeza. Ou então é pá, acho que sim. Finalmente, o pá também é muito usado para expressar surpresa e aqui também usamos muito é pá. Por exemplo, alguém nos dá uma notícia surpreendente ou conta uma coisa que não estávamos à espera, a nossa resposta pode ser Epá, sério? Ou então, quando acontece alguma coisa no mundo real que nos surpreende ou assusta, como por exemplo um carro que passa à nossa frente e quase nos atropela, podemos reagir com Epá. Claro, não se esqueçam de que se a surpresa ou o susto forem muito grandes, em vez de dizer Epá, soltamos mas é um alto e sonoro for. A segunda palavra é tipo e mais uma vez é uma muleta de discurso correspondendo ao like inglês, tanto no significado como na utilização. Utilizamos tipo como forma de descrever uma coisa de forma geral, demonstrando que as palavras que estamos a utilizar não são necessariamente as mais acertadas para descrever aquela coisa, mas são as únicas de que nos estamos a lembrar naquele momento. Por exemplo, o Patreon é tipo uma plataforma onde as pessoas pagam uma subscrição mensal e tipo apoiam os seus criadores de conteúdos preferidos. Como podem ver, não perco uma oportunidade para fazer publicidade ao meu Patreon. A terceira palavra é fixe e este é um clássico que significa que algo é bom, é positivo, é porreiro, é bacana. É equivalente ao cool em inglês ou à palavra legal no Brasil. Por exemplo, este vídeo é muito fixe. Ou então, o pessoal fixe está todo no Patreon do Português with Leo. É engraçado porque toda a minha vida a palavra fixe sempre teve para mim uma conotação jovem, mas a verdade é que é usada por pessoas de todas as idades e é uma palavra tão antiga que o meu bisavô, que era artista, era pintor, tem um quadro dedicado ao seu amigo fixe e o quadro é dos anos 30. A seguir a fixe vem a palavra bué. Bué significa muito 
e se vocês viram o vídeo que eu fiz sobre o português de Angola, sabem que é uma palavra de origem angolana. Esta palavra pode usar-se tanto sozinha, ontem havia bué pessoas na rua, como seguida da preposição de, que muitas vezes até pronunciamos da, como na expressão Boeda Fiche. O Português with Leo é um canal Boeda Fiche para aprender português. Finalmente, a última palavra também é de origem angolana e tal como a primeira de todas, também tem apenas duas letras. Ya. A palavra ya, escrita Y-A, significa sim e, segundo o meu amigo Gerson de Angola, terá sido adotada do inglês ya yeah dos filmes americanos e depois trazida para Portugal pelos angolanos. Estas duas últimas palavras, o bué e o ya, são talvez as únicas que são menos usadas em contextos formais e o ya usa-se basicamente em qualquer situação em que se queira dizer sim. Por exemplo, se eu vos perguntar se gostaram deste vídeo, a vossa resposta pode ser Ya, yeah, adoramos. E com esta concluímos, espero que tenham gostado e que tenham aprendido algo de novo. Desafio-vos a escrever nos comentários uma frase com cada uma destas cinco palavras. Ou então, pá, tipo uma frase boeda fixe com todas elas, ya? Yeah? Para acabar, um muito obrigado a todos aqueles que me apoiam no Patreon. A cada semana que passa, mais pessoas se juntam, o que significa muito para mim e ajuda a tornar este projeto do Português with Leo cada vez mais viável do ponto de vista financeiro. No Patreon terão acesso à comunidade Português with Leo do Discord, no qual falamos todos os dias em português sobre vários temas relacionados com Portugal, com a língua portuguesa, com a atualidade e com muitas outras coisas. Terão a oportunidade de votar em futuros episódios do Português with Leo, como é o caso do tema deste episódio que foi decidido pelos meus patrons, terão acesso aos vídeos e aos episódios uma semana mais cedo e terão acesso a outros conteúdos exclusivos, tais como os bloopers das filmagens e um livestream mensal em que respondo a todas as vossas dúvidas e perguntas. O link está na descrição, por isso vão dar uma olhadela. Um abraço e até para a semana.